сум влегол во радио од некаде на средина на 90-ти, прва половина на 90-ти, затоа што тоа беа почетоците на канал 103 и влегов онака како слушател. Кој слушав радиото, таму беа некои познати ликови со кои делевме животи, улици, музика. Луѓе со кои си купувал една плоча заедно, затоа што си немал пари да да си дозволиш секој сам посебно плоча, па купуваш една плоча заедно, па таа иде на таймшеринг, една нела ке мене, една нела ке тебе. И беше некаков спонтан процес. Дигнав два прсти, сакам да пробам, сакам да го правам ова. Самата идеја за радиото и радиото како медиум, како простор е... Не знам, не сум го одрол ја може да радиото, радиото ме одрол мене. И тука сме, веќе сме се... Сме... Не, немаш веќе никакви сомнижи, него тотално е нешто што го чувствам како припадност, буквално. Имам проблем конкретен со градот, веројатно на други места. Така, имам, е, премногу има музика на секакви места. Во јавни простори има музика. Има музика во такси која ќе влезеш, нешто што го плакаш. Така, е, има музика во базен. Не може, не, не ја исклучуваат музикат и некој друг го бира за тоа, тоа за тебе. И не, мислам дека баш е, загадена е со музика а, Скопјево, па така да ја пошто живам со музика, има делови од денот и периоди кога викам, окей, сега не сакам да слушам ништо. Цело време е звук, секој простор е звук, ама окей тоа да се, да се доживе. Совршен е овој фум за, за е, е, тоа баш додека до, до, гледа фумот, но се осетни што првите 10 минути дека е фум кој се темели на, на звук. Дадна не е виден таков документарен фум кој го третира звукот со посебно внимание. Не е само за, за диалози, не е само за музика, него звукот ја прави у ствари, ја врзува целата, целата приказна која е прилично фрагментирана, корална е. Не нон линеар, како се вика, не линеарна. Чао, Марија, I'm very happy to have this possibility to speak with you. First thing first, uh, how do, did you get involved in the radio? I first went to Radio Belgrade during my studies. I studied uh, directing in Belgrade at the Academy of Arts and we had this radiophonic directing um, with Professor Miroslav Jokic and we would go there once a week to the drama department on the radio and then you know, the immediate feeling back then was I'm entering the time capsule and it felt completely magical and unbelievable. So I really, I was fond of going there during my studies. And then, uh, and in 2016, beginning of 2016, I came back to Belgrade uh, from the US where I used to live for five years. And it was a strange transition, you know, being home again, being in Belgrade. I, I was in some space in between. I wasn't quite clear whether I'm going to stay or not, what's happening. And, uh, I, you know, I had ups and downs. And in one of those down moments, I started to listen to the radio at night. And I would turn the radio on and the transformation that happens in that moment was astonishing. And then I thought, this is something that really needs to be explored because we have this friend, this ally that's right there. Tell me something about uh, your research in the field of sound. In this film, the sound came first and then the images and then everything else. During the process of, of picking sound for the film, I, I think I heard maybe 1,000, close to 1,000 pieces over the course of a year and something, we were three years in the making. And from that, I took 300 pieces in the narrow selection and then uh, some 50 pieces, sound pieces ended up being in the film. I, I think that was my process. And sometimes I would hear the sound and I would see that we have to shoot this scene in that space. And, and, and I would just uh, see the images after I heard something most, most of the time. And, you know, we have parts of the film that are purely observational. Mm -hmm. Uh, and daily life on the radio, and that was, of course, unpredictable. And uh, I, you must have had in mind the, this sort of uh, heritage of the old system, which was regarding radio and television production on a high level that will never repeat itself, probably. 
a lot of sound pieces in the film are from the time of Yugoslavia. And somehow while I was doing the research and listening, I, I feel that this uh, maybe creative peak was reached in the 70s and 80s. That was at least my, yeah. my impression, uh, something that was so authentic and so full of life. And um, I think that uh, that sound has a value that's undeniable.